Այսօր ազգային ավտանգության ծառայության տնորենի պաշտոնից ազատվեց Արթուր Վանեցյանը, այդ մասին նախիր մամուլի ասուլիսում հայտարարեց Վարճապետ նիկոլ պաշինյանը, որից հետո հրապարակվեց նախագա Արմեն Սարկսյանի կարլի ասել մի քանի կննարկումների արդյունքում, ազգային ավտանգության ծառայության տնորենի և պոխադարց համաձայնության և պարոն Վանեցյանի հետական գործունեության մի քանի սցենարներ ենք մենք կննարկել, այս պահին Ավելի ուշ արդուր վանեցյանը հատարություն տարածեց, որում մի քանի ակնարկներ կային։ Նա աստեղության կնադատել է իշխանության գործելա ոջը, ստապության կոչ արել և նշել, թե իր համար հայրենիքն ու սպայի պատիվը վեր են ամեն ինչից։ Պետականաշինություն նիս տրամաբանությունն ունի որոշումների տարերայնությունը, գործողությունների հախուրնությունը, առաջնային է երկրորդականից, իսկ անցողի կմնայունից չտարբերելու գործելա ոչ, նային ճանապարը չէ, որը տանում է ասը պաշտոնաթող ղեկավարը։ Ասուլիսի ժամանակ ազատության հարցինի պատասխան անդրադարնալով այդ հայտարությանը բարճապետ նասազ թե Վանեցյանի հայտարություն նիր համար անակ ընկալ էր։ Ես ուրեմը ասում եմ պրոբլեմ ունի սպայի պատվի հետ, չի էղել մի դեպք, այսինքը որ ինձ համար հասկանալի չէ ինչի մասին է նա ասում։ Ես որ հայրաժարականը կնարկել եք, ժամանակ որև է բան ասպել այդ մասին, թե ինչու։ Ես ասում եմ առաջին անգամ � Ես հրավիրել եմ զրույց եմ ունեցեն նրա հետ, որի արդյունքում ինք հրաժարական այդ, ինք դիմում ագրել։ Վարճապետ նասուլիսի ընթացքում ասած, որ պետությանը հասցված վնասի հետ կապված կրիական գործեր ու այդ վնասի վերականգնման դինամիկան իրեն չեն գոհացնում։ Բայց արձանագրում ենք այն ինչ կա և պետք է որտև կան բազմաթիվ այդ կորուպթյան համակարգը, որ ստեղցվել ա, հոնեն չի ստեղցվել, ինք հիրա համար լիքը որենքներ ու սամարապակումները, չէ ները, որ դուք որպես լրագրող, մենք բոլորս, չկարողան անք հասանելի Չնայց ես վերջերս իրադարություններ են իհայտ գալիս, որ ես գալիս եմ եզրակայության, որ Սաշիկ է տնտանիքի ամենա ամեղ դեմքնը, կորումպացված փողերը մինչև վերջին կոպեկը հետ են բերվելու Հայաստանի պետական բյուջը։ Ինչ վերաբերում է դատական բարե պոխումներին ապահավարճապետ նային հրատավ որակեց ասաց առաջիկայում հակակորուպթյոն մարմիններ կստեղցվեն, բայց այն ու ամենայնիվ շատ լուրջ կննարկումների արդյունքում մենք եկենգլ ենք են համոզվանց, որ պետք է այստեղ գնալ ինստիտությոնալ, այո վիրահատական, բայց ինստիտությոնալ ճանապարներով, որպեսի գիտեք ինչ, երբ եմ ենպես չստացվի, որ մենք ապխալ թապալ ինչ-որ խնդիր լուծելու համար, իրականում ոչ թե խնդիր նենք լուծում, այլ խնդրի բանն ենք փոխում, ձևակերկում 
Վարչապետ Նիկոլ Փաշնյանը նախորդ ասուլիսի նման այս անգամ եւս հայջուշ փաս նշեց, որոնք բարելավել են Հայաստանի տնտեսությունն ու մյուս ոլորտները։ Մասնավորապես ասած, որ իր պաշտոնն ստանձնելուց հետո մինչև այս տարվա սեպտեմբեր Հայաստանում ստեղծվել է ավելի քան 65000 նոր աշխատատեղ։ Աճել է արտահանումը արտակին պարտքը նվազել է 120 միլիոն դրամով, ավելացրել են պաշտպանության ոլորտի ֆինանսավորումը։ Կառավարությունը հավանություն է տվել նվազագույն աշխատավարձի շեմը 55000 դրամից 68000 դրամ բարձրացնելու օրենքի նախագծին, որի փոփոխությունները վերաբերելու են մասնավոր ոլորտում աշխատող 45000 մարդու։ Այդ փոփոխությունները ընդհացող իհարկե է արդեն իսկ ցույց են տալիս արդյունքներ, բայց այդ արդյունքները ամեն ամսվա հետ ավելի շոշափելի եւ տեսանելի են լինելու։